saudara dan saudari, pencinta inspirasi sahabat Tuhan yang terkasih. Selamat pagi. Hari ini Senin tanggal 14 Februari tahun 2022, kita memperingati Santo Sirilus Methodius. Bacaan suci yang menjadi inspirasi kita hari ini adalah Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Sekali peristiwa datanglah orang-orang farisi dan bersoal jawab dengan Yesus Untuk mencobai dia mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu Sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda Lalu Yesus meninggalkan mereka Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Para saudara dan saudariku, di dalam Injil hari ini, orang-orang Farisi mencoba Yesus dengan meminta menunjukkan tanda atau mujizat. Permintaan orang Farisi ini tentu sangat aneh. Karena mereka sudah pasti mengetahui mujizat-mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Yesus telah menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan lima ribu orang. Mujizat-mujizat ini belum cukup bagi orang-orang farisi untuk percaya. Hal inilah yang membuat Yesus kecewa dan berkata dalam hatinya. Mengapa angkatan ini meminta tanda? Sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda. Lalu ia meninggalkan mereka. Para saudara dan saudariku yang sangat saya kasih. Sikap orang farisi yang mencoba Yesus dengan meminta menunjukkan tanda. Seringkali juga menjadi sikap kita Seringkali lewat doa kita menuntut Yesus Menunjukkan mujizat kepada kita Kita memaksa dia supaya memberikan apa yang kita minta Kalau apa yang kita minta itu tidak dikabulkan Maka lenyaplah sudah iman kita Sikap seperti ini tentu bukanlah sikap seorang Kristiani yang sejati Kita mengikuti Yesus bukan supaya dia membuat mujizat kepada kita. Kita mengikuti dia bukan supaya dia wajib mengabulkan permohonan kita. Kita mengikuti Yesus agar kita menikmati relasi dan kesatuan yang erat dengan dia. Di dunia ini tidak ada kebahagiaan yang luar biasa. melebih kebahagiaan karena menyatu dengan Yesus Kristus. Kita menyatu dengan dia saat kita merenungkan, meresapkan, dan melaksanakan sabdanya, serta menyambut tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Santu Agustinus pernah berkata, Belum tenanglah jiwaku sebelum aku beristirahat padamu Tuhan. Orang yang beristirahat pada Tuhan adalah orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan. Mereka menyerahkan diri dan berpasrah pada kasih dan kehendak Tuhan. Karena mereka percaya Tuhan selalu memiliki rencana yang indah. Para saudara dan saudariku, janganlah kita seperti orang farisi yang menuntut tanda dari Yesus. Tetapi marilah kita menikmati relasi personal dengannya. Entah doa kita dikabulkan atau tidak, percayalah, dia peduli dan sangat mengasihi kita. Tuhan memberkati.